sono stato sei mesi in Argentina. Calma, siesta e carne. Libertà, libertà, libertà. Scalmanati la sera. Eh, sono simpatici e sono molto inclusivi. Gli argentini sono bravi a giocare a calcio e sì, sono molto bravi. Il caffè. L'asado, la grigliata argentina. L'altro giorno ero sul divano e ho cominciato quasi a piangere perché mi mancava l'asado. La madre che si chiamava Miriam, il padre che si chiamava Roberto ed era un contadino, la madre invece era una professoressa, la mia professoressa peraltro. Poi c'era il fratello più grande che si chiamava Tomas e aveva 13 anni e poi il fratello più piccolo che si chiamava Massimo e ne aveva 7. La scuola dove ero io era molto rilassata, cioè si entrava alle sette e mezza, si usciva alle 12, c'era molto rapporto personale con i professori, anche perché essendo un paese molto piccolo poteva capitare che fossero tuoi parenti o comunque che comunque ci conoscessimo. C'erano meno compiti a casa, ma questo non vuol dire che si lavorasse di meno, anche perché lavoravamo abbastanza in classe ed era molto bello lavorare insieme ai ragazzi perché gli argentini sono molto coinvolgenti. Principalmente il mio passatempo era o andare a giocare a calcio con gli amici, per cui io sostanzialmente stavo a bordo campo perché ero più scarso, oppure andare con mio padre in fattoria ad aiutarlo a lavorare. C'era sempre da fare qualsiasi cosa, c'era da aiutare a sistemare le mucche. L'Argentina è un po' come ritrovare le proprie origini, perché in realtà molti degli argentini hanno origini italiane. Tu vai a vedere quelle che sono delle usanze italiane che nel frattempo si sono congelate e si sono trasportate in un altro posto. Cosa non aspettarsi in Argentina? La puntualità. Sicuramente la puntualità non è una cosa da aspettarsi in Argentina. Di sicuro la carne e le empanadas. La cucina in Argentina è molto molto buona. Anche i panorami. Ci sono veramente tanti posti. L'Argentina è un paese enorme e pieno di posti da, da vedere. Che boludo, che facciamo questa notte? Vamos a tomare un asadito? Dall'Argentina mi sono portato il mate. Il mate è questa tazza qua che di solito si scava in una zucca. Questa qua è scavata in una zucca abbastanza tradizionale. E questa qua è appunto l'erba che si mette dentro per fare il mate, che è la tipica bevanda argentina, che oltre a una bevanda ha anche un rito sociale molto importante. Quando un estranjero llega a Argentina, llora dos veces, cuando llega y cuando se va. Que vuol dire sostanzialmente que cuando una persona arriva in Argentina, piange cuando arriva, perché probabilmente si troverà spiazzato da quasi questa felicità quasi invadente degli argentini e poi piange cuando se ne va, perché l'Argentina ti rimane nel cuore, è proprio una seconda casa dove vi sentirete e soprattutto ragazzi fatevi coinvolgere, loro saranno molto coinvolgenti, non chiudetevi, fatevi coinvolgere.